Har du någon gång känt den där pressen som samhället lägger på dig att alltid prestera på topp? Det är som att det förväntas av oss att vi alltid ska leva våra bästa liv. Och om vi inte riktigt lyckas med det, om vi inte gör det som det kanske förväntas av oss, så är det det vi måste jobba på. Då måste vi jobba med det, lösa problemen för att återigen så kunna räknas som respektabla människor. Och så kör vi på på det sättet. Jag vet att vi är trötta på att höra talas om pandemin. Men jag hörde i en rapport om hur vi har påverkats av pandemin. Att nu så ska vi resa och ta igen förlorad tid. Och vi kanske var trötta redan innan pandemin. Och så under pandemin har vi slitit hårt och blivit ännu tröttare. Och nu ska vi helt plötsligt göra ännu mer för att fylla upp det där tomrummet, tröttheten. Känslan av att ha misslyckats som vi kanske byggt på under pandemin. För mig så känns det som fel sätt att gå. Det är nästan som att man inte ska prata om när allt inte funkar perfekt. Eller man har den här känslan av att man, man inte vill göra någonting eller man känner inte för det. Det är nästan som att vi döljer det där för varandra som vi kanske alla egentligen har gemensamt. Ni vet att ibland är inte livet helt toppen hela tiden. Ibland är det inte alltid bara gött. Ibland är livet en röra. Men tänk på din favoritkaraktär från din favoritbok eller favoritfilm. Vad är det som gör att du gillar den personen så mycket? Du vet, jag vågar nästan sätta pengar på att det är inte för att den har alla bitar på plats i sitt liv. Förmodligen har den stött på problem, har brister. Varför? Jo, för att perfekta karaktärer är väldigt tråkiga stories. Vi gillar karaktärer som vi kan relatera till. Som har brister, som har stött på problem. Men ändå är det som att när det kommer till oss själva så ska allting vara perfekt. Allting ska vara tipptopp, prestationen ska vara på max jämt. Jag tror att det är inte bara jag som känner att man har gått miste om saker de här åren som ligger bakom. Man kanske har förlorat någon vän, man kanske har inte haft kontakt med familj, man kanske har tappat drivkraft, man kanske har tappat tempo, man kanske har tappat prestation, man kanske känner att man har misslyckats. Men jag vill säga en sak till dig i den här videon. Det är att du är inte din prestation. Du är så mycket mer. Du är så otroligt bra, vi har en gräsmatta här ute, den är inte större, jag kunde inte komma på något bättre ord som fick plats och ändå skulle bli coolt på drönarna, men du är bra. En annan sak som framkom i den här rapporten om hur vi har tagit pandemin och vad som har hänt med oss var att vi har blivit mer ensamma, vi har isolerat oss mer. Och jag tror inte att det är rätt sätt att hantera pressen och stressen från samhället och oss själva. Jag tror att det är någonting vi ska göra tillsammans. Berätta för någon annan hur du känner. Eller som min fru alltid brukar säga till mig. Let go, let God. Jag tror nämligen inte att svaret på att klara av pressen och stressen är en bättre karriärsteg, en tjockare plånbok. Utan jag tror att det är i relationen med Gud. Det händer i tron, i tron på Jesus. Och kanske tyckte du att den här videon var helt okej okay fram tills jag började prata om tro och Gud. Men jag vill bara skicka med en sista sak innan du stänger ner. Det är något så otroligt befriande med att få lägga sitt liv i händerna på någon som är mycket större och starkare än sig själv. Nämligen en levande Gud. Att oavsett hur du hanterar saker och ting, oavsett om du och jag inte presterar på topp, så är vi inte ute. Det är inte illa ute med oss. Vi kan alltid veta en sak. Det är att vi är alltid älskade, aldrig ensamma och du är tänkt och du är sedd. Och det mina vänner, det gäller dig också. Så kom ihåg, mitt bästa, största ord jag kan skriva på gräsmattan. Du är bra, du duger, du är inte din prestation. Och kom också ihåg det här. Let go, let go.